بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوانو اور خامارانو ویلکم بیک ٹو دا نیو لیکچر اینڈ آلسو دا نیو چیپٹر دیٹ از چیپٹر نمبر فائیو روٹیشنل اینڈ سرکولر موشن نا جوانو آپ لوگ کہہ رہے ہو گے کہ سر آپ نے تو چیپٹر نمبر فور کا ایکسرسائز اپلوڈ نہیں کیا اس کے نمیریکلز اور شارٹ کوشچن کے پیج اوپر تو آپ نے بالکل کچھ بات ہی نہیں کی زاندے بشپیلے کو نو بچے ان سے وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا بس آپ نے مجھے چار پانچ دن دینے ہیں تاکہ وہ میں پراپرلی صحیح طریقے سے آپ کے لیے اپلوڈ کر سکوں تو فی الحال کے لیے ہم آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ سے اگلے اتوار تک یا انشاءاللہ سے منڈے تک ہوفلی آپ کے لیے وہ بھی چیز بھی اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ آرام سے پھر اسے دیکھ لینا ٹھیک ہے جی سو نا ود آؤٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم لیٹس گیٹ اسٹریٹ ان دا ٹاپک نا جوانو آج کا لیکچر جو ہے وہ انٹروڈکٹری ہونے والا ہے اور ہم نے سمجھنا ہے روٹیشنل اور سرکولر موشن کو اور ان کے درمیان بیسک فرق کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے جی اور ہم زیادہ تر ڈسکشن جو ہے وہ روٹیشنل اور آئی شوڈ سے سرکولر موشن کے اندر ہی کریں گے رائٹ لیکن آپ کو ان دونوں کا فرق پتہ ہونا چاہیے اور یہ کوئی آپ لوگوں کے امتحان میں پوچھے ہوئے جانے والی کوئی چیز نہیں ہے بس صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایون آپ کی بک میں بھی وہ ڈیفینیشن انہوں نے نہیں دی تھی اور فرق صحیح طرح سے واضح نہیں کیا زان اخلاص کر لیتے تھے خیر سر سو اب آتے ہیں جی میں شروع سے سٹارٹ کرتا ہوں بیکاز اب تک جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہ تمام اسٹریٹ لائن موشنس پڑھتے آ رہے ہیں اور اسٹریٹ لائن موشن کو آپ ٹرانسلیشنل موشن بھی کہہ سکتے ہو اور اس کے لیے ایک اور لفظ یوز کیا جاتا ہے اس میں کہتے ہیں ریکٹیلینئر موشن تو وٹ از ریکٹیلینئر موشن تو بھائی سمپل بات ہے اٹ از دا موشن آف دا باڈی along the straight path یا پھر لائن اگر میں بالکل سٹریٹ موو کرو لائک دس تو میری باڈی کا ہر ایک پارٹیکل وہ بھی سارے کے سارے موو کر رہے ہیں اور کمپلیٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ماس کا ون پوائنٹ سے انادر پوائنٹ تک اور میرے باڈی کا ہر ایک پارٹیکل موو کر رہا ہوتا ہے ود اے کانسٹنٹ ویلاسٹی یہ جو میں نے بات کی ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے بیکاز یہی بات تھوڑی سی روٹیشنل موشن میں بھی آئے گی کہ وہاں پر کون سی چیز کانسٹنٹ ہوتی ہے اگر تو ریکٹیلینئر موشن میں یا ٹرانسلیشنل موشن میں جب یہ باڈی موو کرتا ہے فرام دس پوائنٹ لیٹ سے پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی تو اس باڈی کا ہر ایک پوائنٹ اور ہر ایک پارٹیکل ایک کانسٹنٹ ویلاسٹی سے موو کر رہا ہے ان دس ڈائریکشن ٹھیک ہوا جوانو سارے کے سارے ایک ویلاسٹی سے موو کر رہے ہیں کانسٹنٹ ویلاسٹی کور کر رہے ہیں سارے کے سارے پوائنٹس اور کانسٹنٹ ڈسپلیسمنٹ کور کر رہے ہیں سارے کے سارے پوائنٹس تو ایسے موشن کو ہم ریکٹیلینئر موشن کہہ دیتے ہیں یعنی کہ سٹریٹ لائن موشن یا پھر ٹرانسلیشن موشن میں باڈی کے ہر ایک پوائنٹ کا کی ویلاسٹی اور ڈسپلیسمنٹ سیم ہوتی ہے تو روٹیشنل موشن میں ایسی کون سی چیز ہوتی ہے کہ وہ سیم ہوتی ہے تو ہم ادھر پڑھیں گے لیکن یہ پوائنٹ دماغ میں رہنا چاہیے یا پھر ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ اینڈ اورینٹیشن آف دا باڈی ڈز ناٹ چینج ان اگر میں اس باڈی کی اورینٹیشن اوریجنل اورینٹیشن کو دیکھوں تو اوریجنل اورینٹیشن اگر ایسے ہے لیٹ سے کہ یہ آپ کے پاس ایکس ہوا یہ وائی ہوا اور یہ لیٹ سے زی ہوا رائٹ جوانو امیجن اٹ ان تھری ڈی تو اگر میں کہوں کہ اس باڈی کا جو اورینٹیشن ہے وہ اوریجنلی کچھ ایسے ہے کہ یہاں پر لیٹ سے یہ اس کا ایکس ہوا یہ اس کا وائی ہوا اور یہ اس کا زی ہوا رائٹ جوانو تو آٹومیٹکلی آپ دیکھو گے کہ اگر میں یہاں پر یہ ایکس یہ وائی اور یہ زی اگر آپ دیکھ لو تو ڈیورنگ دا ہول موشن اس کا ایکس وائی اور زی بدل نہیں رہا دیکھیں اگر وہ اسٹریٹ لائن موشن کر رہا ہے نا وہ آبجیکٹ تو دیکھیں یہ اس کا ایکس یہ وائی اور یہ زی تو یا تو وہ اسٹریٹ لائن موشن ایسے کرے تو اگین اس کا جو ایکس وائی زی ہے باڈی کا وہ اس اوریجنل ایکس وائی زی سے نہیں بدل رہا ریفرنس والے سے یا اگر وہ ایسے سٹریٹ لائن موشن کرے رائٹ right, جوانو تو اگین اس کا ایکس وائی زی جو ہے وہ اس اوریجنل ایکس وائی زی سے نہیں بدل رہا رائٹ right? اگر وہ ایسے موشن کرے رائٹ right, جوانو تو اگین اس کا سٹریٹ لائن موشن کے اندر جو ایکس وائی زی ہے یہ اس اوریجنل ایکس وائی زی سے نہیں بدل رہا از از کلیئر تو تینوں کے تینوں پھر سے کروا دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھ لو رائٹ right, کہ دیکھیں یہاں پر کر دیتا ہوں دس از دس ون تو ایکس وائی زی اس اوریجنل ریفرنس والے ایکس وائی زی سے نہیں بدل رہا سملرلی ایکس وائی زی نہیں بدل رہا اور ایکس وائی زی نہیں بدل رہا ٹھیک ہوا جوانو لیکن اب جب میں سرکولر موشن یا روٹیشنل موشن میں آتا ہوں یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ آپ کو تھوڑا سا فیل ہونا بیکاز اکثر اوقات ہم چیزوں کو ایسے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ڈفرنس سے زیادہ اچھی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور چونکہ یو آر مچ مور فیملیئر ود دس ٹائپ آف موشن اینڈ ناؤ یو آر ایکچولی شفٹنگ فرام دس ٹو دس ون تو اب جو ہے تھوڑا سا ڈائنامکس بدلیں گے تو تھوڑا سا کمپیریزن میں جب ہم آئیں گے تو ہمارے لیے ایزی ہوگا ٹھیک ہے جی تو اب سرکولر موشن میں آ جاتے ہیں واٹ از
right and what is circumference it is actually the boundary of the circle curved path right jawano for example agar main aapse kahun ki ye jo mass aapne translate karwaya tha ab aap is mass ko pakdo right jawano aur is mass ko kisi rassi se band do kuch is tarah se agar aap dekh lo ye mass hai राइट जवानों और इसको मैं रस्सी से बांध देता हूं ठीक है जी यहां से लेकर ये मैंने रस्सी से बांध दिया इस पॉइंट तक ठीक है जवानों और मैं आपसे कहता हूं कि रस्सी के एक एंड को अपने हाथ से पकड़ो दूसरे एंड से आपने ये मास यही वाला मास बांध दिया और इसको आप क्या करो घुमाओ तो जब आप इसे घुमाते हो तो इसकी मोशन जो है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि नहीं लाइक दिस अगर मैं इसकी ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा फॉलो करूं राइट right, जवानो तो इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस ठीक हुआ जवानो इट्स काइंड ऑफ अ सर्कल राइट जवानो तो याद रखिएगा जब कोई बॉडी ऐसे मूव करे अलोंग द सर्कम फेरेंस ऑफ द सर्कल व्हाट इज सर्कम फेरेंस इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल ये जो आपको नजर आ रहा है ये जो आपको लाइन ड्रॉ करती हुई नजर आ रही है दिस इज द सर्कम फेरेंस जब कोई बॉडी ऐसे मूव करे तो हम ऐसे को कह देते हैं सर्कुलर मोशन यानी कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन है अगर मैं उस पाथ को ही इस तरह कर्व करके सर्कल में ले आऊं तो अब वो सर्कुलर मोशन हो जाता है ओके okay, जी ये बात हो गई अब एक और बात यहां पर बिकॉज अब हमने समझना है रोटेशनल मोशन को भी साथ में और रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में एक बड़ा स्मॉल सा फर्क है रोटेशनल मोशन इज वेरी जनरल ठीक है जी और वो क्या है वो ये है कि देखते जाए अगर मैं आपसे कहूं इस पंखे को मिसाल ले लेते हैं राइट ये जो पंखा है देखिए यहां पर मैंने इस तरह की इमेज भी दी हुई है और फिर इसको अगर आप इस पंखे को ना ऐसे करके ना हा 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 ऐसे ले आओ तो ये इस तरह से आपको नजर आने लग जाता है आई होप यू कैन विजुअलाइज दिस थिंग इन 3D सो जवानो अगर आप यहां पर देख लो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पंखे की ब्लेड के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करो या सिंपल भी इस पंखे को कंसीडर ना करो बल्कि इस पंखे का एक ब्लेड कंसीडर कर लो ब्लेड नहीं होता सिंपल इसका जो एक जो ये एक कनेक्टर है कितने ब्लेड्स हैं वन टू थ्री मैं आपको कहता हूं कि आप इस पूरे की पूरे पंखे को कंसिडर ना करो बल्कि सिर्फ इसका एक ब्लेड कंसिडर कर लो लेट मी कॉल दिस वन इसको आप दिमाग में रखो ये राइट अब जब आप इसको कंसिडर करते हो तो मुझे एक बात बताए अगर मैं कहूं कि ये एक यूनिफॉर्म ब्लेड है तो इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं ये लेटर से उसका सेंटर ऑफ मास है अब सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए आपने मैट्रिक में पढ़ रखा है बस सिर्फ आपको याद दिखाने के लिए कह देता हूं व्हाट इज सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है कि उस पॉइंट से आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ तो आपको मास की एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास ठीक है जी और उस पॉइंट को आप अमूमन अमूमन वो कॉन्साइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ भी लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है हर मरतबा ये बराबर या सेम पॉइंट नहीं होंगे या आप कह सकते हो कि किसी भी बॉडी का सबसे हाईली कंसेंट्रेटेड मैसिव एरिया जो है वो एरिया या वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास आई बिलीव कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए ठीक है जी फॉर एग्जांपल अगर मैं लेटर से आपसे कहूं कि ये आपके पास है जी क्या डेस्टर अब डेस्टर का अगर मैं दरमियान में उंगली रख दू लाइक दिस राइट जवानो सॉरी फॉर दैट इस तरह से राइट right? तो यहां पर अगर आप देख लो तो ये बैलेंस हो गया है इसका मतलब ये है कि इस डेस्टर का ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं ये है इसका सेंटर ऑफ मास बिकॉज अगर सेंटर ऑफ मास ये ना होता अगर तो सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं पर होता राइट right, जवानो तो आप देखोगे कि इसने ग्रेविटी ने यहां पर थोड़ा सा ऐड करना था और इसने गिर जाना था नीचे की तरफ राइट बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैपेंस टू बी एट द सेम पॉइंट जो कि यूजुअली होते हैं लेकिन हर मर्तबा नहीं होते राइट right? जब यूनिफॉर्म फील्ड हो तो फिर ये इसी तरह होते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों पॉइंट एक दूसरे को कॉन्साइड करते हैं लेकिन ये हर मरतबा ऐसे नहीं होगा मैंने बड़ा सिंपल एग्जाम्पल लिया हुआ है ठीक है जी सो दिस इज सेंटर ऑफ मास यानी कि उस किसी भी बॉडी का सबसे मैसिव एरिया तो जब एक चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और विद रिस्पेक्ट टू मास तो उसका जो सेंटर ऑफ मास बनता है वो सेंटर ही ऑलमोस्ट बनता है तो अगर मैं इस ब्लेड को एक यूनिफॉर्म लूँ तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर बन रहा है सिर्फ ब्लेड को कंसिडर करना है अल्फाज की हेरा पेरी है बच्चे अल्फाज अल्फाज में ही सब कुछ छुपा हुआ है आप अल्फाज पर गौर करें ठीक है जी सो so, जवानू अगर मैं आपसे कहूं कि ये ये पूरा का पूरा पंखा आप बटन ऑन करते हो तो जब ये रोटेट करने लग जाता है यानी कि ये जब इस तरह रोटेट करेगा राइट इसको आप थोड़ा सा थ्री में विजुलाइज करो तो ये आपको कुछ ऐसे नजर आना चाहिए राइट जवानो ये हो गया जी हाँ ठीक हुआ जी तो इसी पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे आपको ये पंखा दिखाऊं तो ये एक्चुअली यहां पर है राइट सेंटर ऑफ और ये एक्चुअली रिवॉल्व कर रहा है लाइक दिस या मूव कर रहा है शुड बी मोर प्रॉ
राइट right? थोड़ा सा अंडा की शक्ल की तरह आ गया है इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा मजा तो आए ना थोड़ी सी फीलिंग तो बनी ना इसकी हा ना इट इज अ बिट बेटर ठीक हुआ जवानों राइट right? तो अब ये पॉइंट अगर आप देख लो या पूरा का पूरा ब्लेड अगर आप देख लो तो वो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है एक सर्कुलर मोशन बिकॉज ये ब्लेड अगर आप देख लो तो ब्लेड के ऊपर हर एक पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लो उस ब्लेड का कोई भी पॉइंट ले लो तो वो सारे के सारे पॉइंट एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन बिकॉज दिस ब्लेड और दिस पॉइंट और एवरी पॉइंट ओवर हेयर इज एक्चुअली मूविंग अलॉन्ग द सर्कम ऑफ अ सर्कल इफ यू कैन सी दैट राइट right, जवानो इज इट दिस सर्कल यस इट इज दिस इज ए सर्कुलर मोशन इज दिस क्लियर और नॉट जिसका सेंटर से अगर थोड़ा सा परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना लेकिन सेंटर से हर एक पॉइंट का फासला सेम है इसका मतलब है कि दिस इज ए सर्कुलर पाथ सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द मोशन इन विच द सेंटर ऑफ मास मूव अराउंड पॉइंट दिस हैपन्स टू बी द फिक्सड पॉइंट एंड द ब्लेड का जो सेंटर ऑफ मास है ब्लेड का तो ब्लेड का सेंटर ऑफ मास ये रहा तो ऑटोमेटिकली ब्लेड का सेंटर ऑफ मास अगर एक खास पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है दिस इज द सेंटर ऑफ सेंट्रल पॉइंट एक खास पॉइंट तो इस किस्म के मोशन को हम कह देते हैं सर्कुलर मोशन ठीक है जी तो इसका मतलब है कि ब्लेड ओवर हेयर नॉट द फैन फैन की बात नहीं कर रहा ब्लेड की सिर्फ बात कर रहा हूं ब्लेड ओवर हेयर इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन ब्लेड इज एग्जीक्यूटिंग ए सर्कुलर मोशन बच्चे अल्फाज पे गौर करें फिर से बता रहा हूं पूरे पंखे की बात नहीं कर रहा सिर्फ ब्लेड की बात कर रहा हूं और ब्लेड के ऊपर मौजूद हर एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल अगर ब्लेड के ऊपर मौजूद मैं ये पार्टिकल कंसीडर कर लू तो ये पार्टिकल भी क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है समझ में आई बात की नहीं राइट तो ब्लेड ओवर हेयर इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन बिकॉज द मोशन इन विच द सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बाकायदा मूव करता है वो स्टेटिक नहीं रहता That center of mass is actually moving. तो blade का center of mass move कर रहा है around a fixed point, and that point is actually this one. ठीक हुआ जवानों अच्छा जी अब आगे रोटेशनल मोशन में इसी चीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूं जिसे हम कहते हैं एग्जिज ऑफ रोटेशन ये जिस पॉइंट के अराउंड ब्लेड मूव कर रहा है ना अगर आप देख लो दिस हैपेंस टू बी द एक्सेल ऑफ द फैन अगर आप यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो या कंसिडर करो लाइक like दिस This line is called axis of rotation. क्या कहते हैं हम इसे axis of sorry for that. राइट से कर लेता हूं इसको हम कहते हैं axis of रोटेशन यानी कि यहां पर अगर आप देख लो तो यहां पर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है ना जो एक्सेल है जो पंखे का डंडा नहीं होता वो एक्चुअली एक्सेस ऑफ रोटेशन है ठीक है जी राइट right? तो यहां पर एक्चुअली ये पूरा का पूरा पिक्चर जो है ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है ना यानी कि ऐसे है ना तो ऐसे हां 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 ऐसे मैंने कर दिया यानी कि जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो यहां पर हां 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 ऐसे हो गया है यानी कि टुवर्ड्स यू राइट जवानो आउट ऑफ द बोर्ड इस तरह ये या इनटू द बोर्ड ये आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा ब्लेड मूव कर रहा है या उसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है अब आते हैं रोटेशनल मोशन में और अब आपको थोड़ा सा फर्क का पता चलेगा यहां पर सेंटर ऑफ मास बाकायदा मूव होता है देखिए सेंटर ऑफ मास बाकायदा मूव कर रहा था दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लेड राइट जवानो लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं इस एक ब्लेड की मोशन को ना देखो पूरे पंखे की मोशन को देखो कि पंखा मोशन कैसे कर रहा है यानी कि अब मेरा सिस्टम सिस्टम किसे कहते हैं हर वो चीज जो कि अंडर ऑफ योर ऑब्जर्वेशन हो यहां पर अंडर माई ऑब्जर्वेशन क्या चीज थी ब्लेड ओनली ओनली ब्लेड तो ब्लेड वॉज एक्चुअली ब्लेड का जो सर जो सेंटर ऑफ मास था वो बाकायदा मूव कर रहा था क्या कर रहा था मूव कर रहा था लेकिन रोटेशनल मोशन में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो मूव नहीं करता ये याद रखिएगा इज दिस क्लियर और नॉट राइट फॉर एग्जांपल अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं ब्लेड को आप अपना सिस्टम कंसीडर ना करो बल्कि पूरे के पूरे फैन को अपना सिस्टम कंसीडर करो तो जब आप पूरे के पूरे फैन को अपना सिस्टम कंसीडर करते हो राइट right, जवानो इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर एक मिनट ये तार क्या कर रहा है ओके okay, इसको मैं मिटा देता हूं अब अगर मैं पूरे के पूरे फैन को कंसिडर करूं टू बी माई सिस्टम राइट right, जवानो सो दिस हैपन्स टू बी समथिंग लाइक दिस 
राइट जवान अब मैं उसका एक ब्लेड अपना सिस्टम कंसिडर नहीं कर रहा बल्कि मेरा पूरा सिस्टम क्या है फैन तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा का पूरा पंखा कौन सा मोशन कर रहा है तो ये उसका एग्जिस है कि नहीं राइट जवान तो पूरे के पूरे पंखे का देखिए आपका सिस्टम में पूरा का पूरा पंखा है ब्लेड नहीं रहा तो ब्लेड का सेंटर ऑफ मास तो ये था ना लेकिन पूरे के पूरे पंखे का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यह पर सेंटर पर ही लाई करता है इज दिस क्लियर और नॉट और जब ये पूरा का पूरा पंखा मूव करता है तो मुझे एक बात बताएं क्या ये पंखा सारा का सारा ऐसे मूव कर रहा होता है हाँ नो no, ये पंखा ऐसे मूव कर रहा है और ऐसे मूव करने के दौरान जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं कर रहा डज नॉट मूव इज दिस क्लियर दैट्स द मेन डिफरेंस कि सर्कुलर मोशन में जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी बॉडी का वो एक खास फासले पे जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से होता है और सेंटर ऑफ मास बाकायदा मूव करता है राइट right, जवानों इन सर्कुलर मोशन लेकिन रोटेशनल मोशन में सर्क जो सेंटर ऑफ मास बॉडी का होता है वो मूव नहीं करता तो अब अगर मैं ये दो अल्फाज पे दो जुमलों पे इसको को कंक्लूड करूं और वो क्या होगा सिंपल कि द ब्लेड्स और सुने द ब्लेड्स ऑफ द फेन आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग अ सर्कुलर मोशन बट द होल फैन इट सेल्फ इज नॉट डूविंग सर्कुलर मोशन राधर इट इज डूविंग अ रोटेशनल मोशन इज दिस क्लियर और नॉट राइट जवानो तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैन ओवर हेयर बिकॉज फेन का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये है वो ये नहीं है और सेंटर ऑफ मास अगर आप देख लो पूरे के पूरे फैन का वो मूव नहीं कर रहा अगर आप देख लो क्या वो सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है राइट right, जवानो क्या आप जब फैन को ऑन करते हो तो क्या वो फैन कभी कमरे के इस पॉइंट पे तो कभी उस पॉइंट पे कभी इस पॉइंट पे कभी इस पॉइंट पे कभी इस पॉइंट पे तो क्या वो ऐसे कर रहा होता है नो no, वो तो अपनी जगह पर है तो पूरा का पूरा फैन एक्चुअली रोटेशनल मोशन कर रहा है लेकिन लेकिन जो ब्लेड्स हैं वो एक्चुअली सर्कुलर मोशन कर रहे हैं दिस क्लियर और नॉट सिमिलरली आप रोटेशनल मोशन की और भी एग्जांपल ले सकते हो यानी कि द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस जिस तरह से आप दिन रात में बदलता है और रात दिन में बदलता है दिस इज एक्चुअली रोटेशनल मोशन राइट जवानो कि एंड दिस ऑल्सो हैपन्स टू बी द स्पिन मोशन एज वेल अगर अगर इसके अंदर मैं एक और भी तड़का लगा दूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए सेंटर ऑफ मास तो मूव ना करें बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल्सो लाइज इन साइड द बॉडी अगर आप देखो यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन इस फैन के अंदर लाई कर रहा है राइट right, जवानो सो so, फिर हम ऐसे किस्म के रोटेशनल मोशन के लिए स्पिन का लफ्ज भी यूज कर देते हैं राइट मोर ओवर मोर ओवर इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज विद इन अ बॉडी within a body then we can also call it spin we can also call such rotational motion as spin as well राइट right? यानी कि अभी भी रोटेशन ही है लेकिन आप उसके लिए स्पिन का लफ्ज यूज कर सकते हो लेकिन स्पिन का लफ्ज आप रोटेशन मोशन के लिए कब यूज कर सकते हो जब वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उस बॉडी के अंदर लाई करे लेकिन याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोटेशनल मोशन के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन का बॉडी के अंदर लाई करना ये लाजिम शर्त नहीं है राइट अगर कोई शर्त है रोटेशनल मोशन के लिए तो वो ये है कि द सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव ठीक है जी जस्ट लाइक इन द केस ऑफ द फैन तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है कि जी ये डिफिनेशन के अंदर ही बिल्कुल फर्क वाजे नजर आ रहा है ठीक है जी और यहां पर अब मैं रेक्टिलीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के दरमियान एक वाजे फर्क बता देता हूं और फिर इसी के ऊपर लेक्चर को एंड करते हैं और वो क्या है वो ये है जो मैंने शुरू में भी बात की थी कि यहां पर अगर आप देख लो तो बॉडी का जो ओरिजिनल फ्रेम है यानी कि एक्स वाई जी वो ड्यूरिंग द मोशन चेंज नहीं होता स्ट्रेट लाइन मोशन के दौरान वो चेंज नहीं होता फॉर एग्जांपल ये देख ले राइट तो अगर ये बॉडी ऐसे मूव हो राइट right, जवानो तो तब भी अगर आप देखो तो एक्स वाई जी इस बॉडी के इस बॉडी के एक्स वाई जी ओरिजिनल एक्स वाई जी से जो है वो चेंज नहीं हो रहे राइट right? ये स्ट्रेट लाइन मोशन अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसे करें तो तब भी इस बॉडी के एक्स वाई जी ओरिजिनल एक्स वाई जी के मुकाबले में चेंज नहीं हो रहे और अगर वो ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन करें तो तब भी इस बॉडी के एक्स वाई जी इस बॉडी के एक्स ओरिजिनल एक्स वाई जी से चेंज नहीं हो रहे इन केस ऑफ रेक्टिलियर मोशन लेकिन इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन क्या हो रहा है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन अगर आप देख लो हाँ 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 चेंज हो गया चेंज हो गया चेंज यानी कि अगर ओरिजिनली अगर मैं ओरिजिनली जब ये मूव नहीं कर रहा अगर मैं ये एक्स कहूँ ये वाई कहूँ और इसे जी कहूँ राइट तो ओरिजिनली जब ये मूव नहीं कर रहा था राइट जवान रोटेट नहीं हो रहा था तो ये आपके ओरिजिनल 
क्या थे एक्सेस थे या फ्रेम था तो अब अगर जब ये मूव करने लग जाए तो जब ये मूव करने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली लेटर से ये मूव कर रहा है कुछ ऐसे राइट right, जवानो तो आप देखोगे कि उस बॉडी का जो ओरिजिनल फ्रेम हुआ करता था राइट right? ओरिजिनली तो ये था ना जब में था तो वो एक्चुअली इस तरह हो जाएगा थोड़ी बहुत देर बाद थोड़ी देर बाद इट शुड मूव इवन मोर लाइक दिस एक मिनट मेरे हाथ और मजीद नहीं जा रहे रबड़ ना खोने जोड़ करना ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे यानी कि ओरिजिनल फ्रेम में तब्दीली आ रही है द सेम गोज फॉर द सर्कुलर मोशन एज वेल की अगर आप ब्लेड्स के लिए भी देखो तो वो भी चेंज होगा तो इन दोनों में अगर कोई कॉमन चीज है इनसे हट इससे हट तो वो ये है कि यहां पर ओरिजिनल फ्रेम चेंज नहीं होता इन दोनों में ओरिजिनल फ्रेम चेंज हो जाता है और पर इन दोनों में जो फर्क है वो क्या है कि यहां पर सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव करता है रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता तो दैट इज व्हाई ब्लेड्स आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन नॉट द रोटेशनल मोशन जबकि यहां पर एक्चुअली जो पूरा का पूरा फैन है वो एक्चुअली रोटेशनल मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है ठीक हुआ जवानों तो ये मुझे आपको बताना था राइट आई बिलीव कि आज के इस लेक्चर में आपको ये तीन फर्क काफी वाजे हो चुके होंगे अब एक और पॉइंट बस सिर्फ वो बात कह देता हूं कि यहां पर अगर आप देख लो तो रोटेशनल जो रेक्टिलियर मोशन में है इस बॉडी का हर एक पॉइंट इस बॉडी का हर एक पॉइंट एक कांस्टेंट वेलोसिटी राइट कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा था लेकिन कौन सी यहां पर अब हम लव यूज करेंगे लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन तो लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे ना लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इस क्लियर लेकिन अब यहां पर क्या कहेंगे देखते जा जरा यहां पर हम आज तक क्या पढ़ रहे आते हैं वेलॉसिटी देखिए डिस्प्लेसमेंट वेलॉसिटी राइट जवानो फिर आपके पास एक्सेलरेशन फोर्स मोमेंटम राइट जवानो ये चीजें हम पढ़ते आ रहे थे लेकिन अब इसके साथ एक लफ्ज लगाएंगे और वो क्या होगा लीनियर लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलॉसिटी लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर फोर्स लीनियर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम तो हम उधर यूज भी कर लिया था अब इन तमाम के काउंटर पार्ट होंगे इन द रोटेशनल मोशन जो कि उसी तरह बिहेव करेंगे जिस तरह से ये बिहेव करते हैं राइट right, जवानों अगर यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह रोटेशनल मोशन में कौन इख्तियार करेगा थीटा दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा रोटेशन के साथ एंगल का लफ्ज लगाना जरूरी है बिकॉज अगर ये पंखा या अगर ये ऑब्जेक्ट जिसको मैं रिवॉल्व कर रहा हूं राइट right, जवानों अगर ये इस तरह रिवॉल्व कर रहा है राइट right, तो जाहिर सी बात है ये जब इधर से इधर तक आएगा तो सेंटर के ऊपर एक नक्श तो छोड़ेगा ना और उस नक्श को हम कहते हैं एंगल और आज के बाद से उसे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगला लेक्चर इसी के ऊपर है सो घबराए मत सिर्फ मैं अगले लेक्चर के लिए एक बेस फ्राम कर रहा हूं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा लीनियर फोर्स एंगुलर फोर्स टार्क फोर्स प्रोड्यूस ट्रांसलेशन टॉर्क प्रोड्यूस रोटेशन लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम और जिस तरह से ये इनमें से ये सारे के सारे आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये भी सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं सो ये हम इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर में इनका आपस में रिलेशन ड्रॉ करेंगे आज के लेक्चर में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज